the teaching of Vedanta was amazing. One aspect where Vedanta teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hey guys, hi, this is me, Arvind Sudhar, your Vedantu Master Teacher. I welcome you all on this beautiful Monday and we're gonna learn how to attempt the JE paper and to score maximum in the 60 minutes, right? So as all of you guys know, ki 60 minute ka paper, uh, hum usually time allot karenge mathematics ko, hai na? So there will be no very good number of questions. So we will have to pick some of the questions from there, which we have to solve definitely in order to get good marks, right? Yes. So I'll, I'll uh, share that trick with you today, right? Yes. So today is Pulkit sir session, but I think wo thodi unki kuch kharaab thi so i thought i'll be coming and i'll teach you guys something interesting okay yes rithvik ready hai na yes so guys uh, this is the complete je paper 2019 ka paper i'll be taking in which i'll be giving multiple questions right so my agenda will be here to solve maximum number of questions in the limited time right so if i'll be solving the questions uh, hai na to हो सकता है कि बीच में कोई कांसेप्ट जो वो हमारे क्लियर नहीं हो क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए हो या आपको आइडिया नहीं होगा है ना तो वो वो पार्ट आप लोगों को हाँ मैनेज करना पड़ेगा आज बिकॉज़ ये सेशन ऐसा है जिसमें मैं आप लोगों को बेसिकली आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द जेई पेपर सिखाना उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे हमको स्कोर करना है कौन-कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं है ना तो ये चीजों का आइडिया लगाना है ठीक है यस है ना मैथ्स के अंदर यस 60 मिनट्स आई हैव टेकन फॉर मैथमेटिक्स है ना यस तो डेफिनेटली बच्चों हम हर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम के अंदर है ना लेकिन जो लड्डू क्वेश्चन होगा अगर हमने लड्डू क्वेश्चन सही नहीं किया है ना अगर हमने लड्डू क्वेश्चन सही नहीं किया तो हमें डबल लॉस होगा क्यों क्योंकि वो क्वेश्चन जो भी जेई के अंदर जाने वाला है वो सही भी करेगा और ऊपर से हमें नेगेटिव भी मिलेगा तो जो हमारे नंबर आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे एंड आल्सो वी विल फेच नेगेटिव मार्क्स राइट सो इफ यू आर एवर अटेम्प्टिंग एनी पेपर लेट्स से यू आर डूइंग योर कोचिंग पेपर अटेम्प्ट इट लाइक एज इट इज एज इफ इट इज योर जेई पेपर राइट यस नंबर 2 थिंग इज पेपर जैसे ही मिला ऐसा नहीं कि हम शुरू हो गए है ना पेपर देखते ही शुरू नहीं हो जाना है पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पेपर के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चंस इजी हैं है ना जिनको हमको पहले अटेम्प्ट करना है और इजी में भी हमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि कम टाइम में हो रहे हैं है ना जेई का पेपर ऐसा तो है नहीं कि घर पे ले जाने को दे दिया और बोला पूरे दिन के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कर लो है ना ऐसा तो नहीं होगा तो हमको कौन-कौन से क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रिपरेशन है ना उसको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा पेपर का तो शुरुआत के 5 मिनट 5 मिनट्स आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग हमेशा पेपर को स्क्रीन कर लो कि यार इस इस, इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं कौन-कौन से क्वेश्चन जल्दी कर सकता हूं है ना यस yes. सो so, हम ये भी सीखेंगे और मैक्सिमम नंबर कैसे लेके आएंगे मैथ के अंदर दिस विल बी माय टारगेट ठीक है यस yes. जतिन है ना यस yes. क्षितिज शुभम या अ लॉट ऑफ गाइस गाइस हिमांशु या है ना यस yes. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे है ना यस yes. अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है बेटा केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को घोल के पी जा फिर तेरे को कुछ आसान नहीं लगेगा और केमिस्ट्री तो अच्छे से करनी है क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखा और टिक मारा वाला हिसाब है ये फिजिक्स और मैथ्स में नहीं होगा है ना तो सब्जेक्ट तीनों करेंगे तो बेस्ट है तीनों सब्जेक्ट करेंगे तो बेस्ट है क्योंकि जो भी क्वेश्चन इजी आएगा उसको वहीं पे कर देंगे किल है ना यस हां थैंक यू हितेश थैंक यू हां आज मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आया हूं ताकि मैं आप लोगों को बहुत कुछ यहां से सिखा सकूं है ना यस तो सारे पॉजिटिविटी के साथ करेंगे है ना और अगर बीच में मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो गाइस याद रखना आज का अपना एजेंडा है कि 60 मिनट्स के अंदर कौन से 10 15 20 क्वेश्चन है जो आप अपनी स्पीड के हिसाब से सिलेक्ट करोगे और उनको एग्जाम के अंदर सॉल्व करोगे ठीक है अगर जेई मेंस के रिगार्डिंग इफ यू आर आस्किंग एनी बुक तो आई विल सजेस्ट कि आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली कर लो ठीक है हां 
राजस पूरा सिलेबस करना अगर करेगा बेटा तो ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि कहीं से भी कोई भी इजी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किल कर सकते हैं ठीक है यस मैंने मैथ की बुक बता दी आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव है ना यस yes. तो दीज आर द टॉपिक्स जहां जहां से 2019 के अंदर क्वेश्चन आए अब 2019 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आए हैं लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया है जो कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर है ठीक है बहुत ही अच्छा लेवल है उसका क्वेश्चन पेपर का है ना तो अगर ऐसा लगे इस पेपर को देखने के बाद कि जे टफ है तो बच्चों ऐसी बात नहीं है इस पेपर की कट ऑफ बहुत ही कम गई थी ठीक है हाँ तो ये चीज ध्यान में रखना लेकिन पेपर टफ आए आसान आए अपने को क्या करना है अपने को पहले क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने ठीक है यस yes. तो जेई मैथ में अगर आप ये देखोगे तो टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन आई हैव डन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो क्वेश्चन आए थे बाइनोमियल में दो क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था डेफिनेट इंटीग्रेल का भी एक क्वेश्चन आया था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सो ऑन राइट यस ये कॉर्डिनेट ज्योमेट्री और वैक्टर थ्री है वैक्टर थ्री आज पुलकित सर शुरू करने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहे हैं आज तो नेक्स्ट सेशन में वो इस टॉपिक को शुरू करेंगे एंड गई आई एम टेलिंग यू यू गना हा यू गना रॉक है ना यस yes, है ना यस yes. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बाउंसर्स को कैसे टैकल करना है बेटा हर बॉल पे नहीं मारना है याद है है ना हर बॉल पे मारने जाएंगे क्रिस गेल तो है नहीं है ना हाँ जेई ट्वेंटी नाइनटीन का पेपर है ऋतिक हाँ क्रिस गेल नहीं बनना क्योंकि अगर क्रिस गेल बन गए तो हर बॉल पे मारने की ट्राई करेंगे और आउट हो जाएंगे है ना हाँ तो खराब बॉल देख के मारना है तो इजी क्वेश्चन देख के उसको मारना है ठीक है यस तो शुरू करते हैं ये चार क्वेश्चन है बच्चों इसमें से मुझे मा, मान लो कि आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और ये चार क्वेश्चन आपके ऊपर आ गए आपके सामने ठीक है तो ये बात बताओ कि डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आप ये कैसे सॉल्व करोगे इन क्वेश्चन को है ना कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे वन टू थ्री फोर में से सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करोगे भारती विच विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व वेन यू लुक एट ऑल ऑफ द क्वेश्चन गिवन ऑन योर स्क्रीन इट कैन बी इंडिविजुअल चॉइस राइट डिपेंडिंग अपॉन विच टॉपिक यू हैव लर्न बेटर है ना यस एनसीआर टी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर एनसीआर कर लेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा ठीक है यस तो गई टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस और सभी लोग इसको इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने का सोचेंगे है ना और अज्यूम दैट दिस इज योर जेई पेपर है ना हाँ इसको अज्यूम करो कि ये जेई के एग्जाम में आ गया है है ना और अब आपको सॉल्व करना है टाइम बाउंडेड होके टाइम बाउंडेड होके ठीक है तो स्नैपशॉट ले लो और मुझे बताओ कि हाँ किस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है ठीक है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सारे स्नैपशॉट ले लो और जो भी करना चाहते हो इन चार क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करो पहले ये प्रैक्टिस अपने को हर पेपर के अंदर करनी है वी हैव टू मेक आर माइंड इन सच अ वे कि वैन एवर वी सी द क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट विच वन इज इजी एंड विच वन इज टफ राइट सो एजेंडा इज दिस ओके okay? यस yes. तो स्नैपशॉट ले लो और क्वेश्चन शुरू करना सॉल्व करना शुरू करो देखते हैं कौन मुझे सही सही आंसर बताता है ठीक है यस तो आई थिंक ये क्वेश्चन एवरीबॉडी वांट्स टू सॉल्व दिस है ना हाँ हर कोई देखते हैं इसको बोलेगा अरे यार ये तो क्वालिटी की इक्वेशन का है क्वालिटी की इक्वेशन को तो सॉल्व करने में बहुत मजा आता है दिस सेशन इज फॉर क्लास इलेवेंथ एज वेल एज क्लास ट्वेल्थ बिकॉज आई हैव टेकन द कंप्लीट पेपर विच इज देयर राइट विच हैज कम इन द जेई ट्वेंटी नाइनटीन मेन्स है ना यस तो एवरीबडी इज सेंग कि सर दिस इज अ क्वालिटी का क्वेश्चन सो दिस इज आई कैन राइट इट लाइक दिस है ना यस एंड दिस एंटायर थिंग कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच आई कैन री राइट एज माइनस वन यस हाँ माइनस वन किसका स्क्वायर होता है गाइज माइनस वन किसका स्क्वायर होता है अच्छा लॉट ऑफ गाइज आर सेइंग सी इज द राइट आंसर है ना तो देख लेते हैं आयोटा का स्क्वायर होता है यस yes. तो कैन आई फाइंड आउट द टू रूट लाइक दिस एज वेल राइट यस कैन आई फाइंड आउट द टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइक दिस एज वेल है ना यस सो आई कैन डेफिनेटली से दैट x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा यस सो x इज इक्वल टू हाउ मच प्लस माइनस आयोटा माइनस वन है ना यस सो दीज आर माई टू रूट वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा दैट आर कमिंग राइट यस एग्जाम की तरह अप्रोच करो गाइज इज वॉट आई वॉन्ट यू टू यस हैव इन योर माइंड है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया मुझे राइट right आंसर बताओ जल्दी से करके हाँ जल्दी से करके हाँ हाँ है ना ये आइडिया होना चाहिए ठीक है यस तो आई एम हैविंग वन रूट लेट से अल्फा एज आयोटा माइनस वन एंड अदर रूट एज लेट से बीटा माइनस आयोटा माइनस वन ठीक है यस एंड आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन यस जल्दी से करेंगे जल्दी से करेंगे यस अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं तो आयोटा माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर प्लस वन माइनस टू आयोटा यस सो
Yes, alpha square is nothing but minus 2 iota I am getting guys. Alpha square is nothing but minus 2 iota I am getting. Similarly, calculate iota beta square. Sorry, similarly, calculate beta square. Yes. Similarly, calculate beta square. Similarly, calculate beta square. Yes, a lot of guys are saying C is the right answer. Hey na? Yes. So, alpha square mere paas kitna aagaya tha? Alpha square I was getting minus 2 iota, right? Beta square ko agar mein leta hoon, to it was minus iota minus 1 ka whole square. Uh, sorry, here it will come plus. Yeah, yes. So it will be coming iota square plus iota plus 2 iota, which is nothing but 2 iota. Right. So beta square I'm getting as 2 iota and alpha square I'm getting as minus 2 iota. So can I rewrite this expression by alpha to the power 14 into alpha plus beta to the power 14 into beta? Alpha to the power 14 ko I can write as alpha square to the power 7 times alpha and beta square to the power 14 beta to the power 14 ko I can write as this yes just put these two values alpha square ka value yahan pe dalo aur beta square ka ye wala value yahan pe dalo alpha beta apne paas hai to answer kitna aa raha hai jaldi se batao hai na jaldi se batao everyone everyone yes what is the right answer beta organic ka session nahi hai ye maths ka hai organic ka jab aayega organic wale session mein jana wahan pe puchna ha yes sanju yes ronak is saying c is the right answer ronak keh raha hai ki c hai right answer Everyone, yes, Jayashree also saying. So, if you question, then you have to do it Why? Because you have confidence in this chapter. Ke andar. Hai na? I think you have confidence in this chapter. Ke andar hai. Hai ki nahi hai everyone? In the chat, tell me all. So, identify the question that it is easy or not. How time will it take? Then you have to attempt it. It is not that 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 क्लास 12th का ये क्वेश्चन है जेई का क्या हमको देखते ही लगता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या कितना टाइम लगेगा अगर नहीं लगता तो क्वेश्चन को स्किप कर देना है है ना हां उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है है ना क्योंकि ये लिमिटेड टाइम का एग्जाम है बच्चों है ना ऐसा तो है नहीं कि घर घर पे हमको ले जाने को बोल दिया और अब फोड़ दो हां अगर लगता है कि टाइम लगेगा तो इसको फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर दो इसको फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर दो है ना ताकि हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ठीक है, yes. So this is the question. Parabola is given to me. I can draw the curve. एक tangent है, two comma three point के ऊपर, है ना? Yes. I can easily find out the equation of this tangent, right or not? सभी को पता है, एक curve दे दिया जाए और एक point पे tangent निकालनी होती है, कैसे निकालते हैं? Curve को dy by dx करते हैं, तो two x आ गया, है ना? Yes. If I'm writing down the tangent at this slope, at this point two comma three, so tangent का slope कितना आ गया at the point two comma three guys? 4 आ गया, right or not? है ना? Yes. तो एक point भी मुझे दिया हुआ है और slope भी मेरे पास है। क्या I can write down the equation very easily? हाँ, this question is for class 12th, है ना? ये area का question है विशाल। ये session 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। लेकिन इसके अंदर कुछ question JE वो वो questions हैं जो class 12th में पूछे गए, 12th के syllabus से पूछे गए, right? तो entire paper I'll be discussing. है ना जे 2019 में आया हुआ पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड टाइम में यार तो इसीलिए अगर तुम ऐसे मुझे डाइवर्ट करोगे तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर पाएंगे है ना तो मैं वही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ठीक है यस तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइक दिस है ना यस अब फिर मेरे को बोल रहा है कि यार ये x एक्सिस के साथ एरिया कितना बना रहा है यानी मुझे ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है isn't it yes so if i look at this problem can i calculate the area of this right angle triangle kya mai is right angle triangle ka area find out kar deta hu kar sakta hu yes then can i if i remove if i remove if i subtract hai na agar mai ye wala area subtract kar deta hu if i subtract this area to mujhe desired area mil jayega bachcho अगर मैं पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूं और उसमें से ये ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे ये जो डिजायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा एवरीवन दोस गाइस हु हैव लर्नड एरिया ऑलरेडी फॉर देम दिस इज द क्वेश्चन या है ना हां विनायक के क्लास 12th वाले बच्चों का है है ना अगर नहीं समझ में आया कि इस क्वेश्चन के बारे में तो अगर अपने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वी कैन डेफिनेटली स्किप दैट है ना तो ये मैं बताना चाहता हूं बेटा आज के सेशन से कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करना है ऐसा नहीं कि बस हर क्वेश्चन को करके ही आगे बढ़ूंगा है ना टाइम बाउंडेड यार 45 45 45 मिनट्स के अंदर पीसीएम में जितने भी इजी क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई करके पहले सॉल्व कर लो 
ठीक है हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू क्लियर दी एग्जाम नहीं तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग ऐसे बच्चों को छाटने के लिए शुरुआत में टफ क्वेश्चन दे देते हैं शुरुआत में वो टफ क्वेश्चन दे देते हैं कि बच्चा लगा रहेगा और उसका एंड में पेपर छूट जाएगा और एंड में होता है हलवा लड्डू वो हो जाता है स्किप हाँ तो वो छोड़ के नहीं आना है ठीक है यस तो अगर जिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकता हूं तो इसको अटेम्प्ट करना है एग्जाम टाइम में नहीं तो नहीं करना है राइट यस सो दिस इज माई इक्वेशन और ये मेरी टेंजेंट है ठीक है ये मेरी टेंजेंट है तो मुझे क्या करना है राइट एंगल का एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल के ये जो ग्रीन पोर्शन है उसको सब कर देना है आई एम राइटिंग डाउन द इक्वेशन ओवर यार जिन लोगों को भी डाउट है है ना तो ज्यादा मैं इस डेप्थ में जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पूरा पेपर सिक्सटी मिनट्स के अंदर डिस्कस करना है है ना यस संजू वी हैव रिटर्न द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट राइट यस एंड वेयर दिस विल इंटरसेक्ट दी वाई एक्सेस एट द पॉइंट जीरो कमा माइनस फाइव क्योंकि एक्स अगर जीरो डालेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा सो दिस पॉइंट इज नोन टू अस राइट कैन आई राइट डाउन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए सी बी इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल यस सो एरिया कितना आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सो दिस बेस इज कमिंग हाउ मच दिस इज कमिंग एट क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0.3, इसके कोऑर्डिनेट 0.5 और ये वाली लेंथ कितनी आ गई ये वाली लेंथ इज टू गिवन टू मी है ना यस 0.3 और 2.3 के बीच की डिस्टेंस यस सो एट इज द एरिया कंप्लीट एरिया कमिंग कैन आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस दिस पैराबोला विद एक्स एक्स विद वाई एक्सिस है ना हाँ तो वो कैसे करेंगे इस माइनस से थ्री तक मुझे इंटीग्रेट करना है माइनस वन से थ्री तक मुझे इंटीग्रेट करना है और मुझे एक्स की वैल्यू यहां से व्हाट आई कैन राइट आई कैन राइट एक्स स्क्वायर एज वाई प्लस वन तो एक्स को आई कैन राइट एज अंडर रूट वाई प्लस वन है ना यस सो माइनस वन से थ्री अंडर रूट वाई प्लस वन डी करेंगे तो ये ग्रीन वाले रीजन का एरिया आ जाएगा एट में से इस रीजन को माइनस कर देंगे वी कैन डेफिनेटली गेट दी डिजायर्ड सोल्यूशन यस सो लॉट ऑफ गाइज आर सेंग मोहम्मद इज सेंग सी इज करेक्ट है ना यस yes. तो so, अगर बच्चों अगर आप लोगों ने एरिया अच्छे से नहीं पढ़ा है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है कैलकुलेटिव अप्रोच है इसके अंदर है ना यस yes. और अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है तो खटाक से अटेम्प्ट करके इसको राइट मार दो यार है ना यस yes. फिर ये वाला क्वेश्चन दिस क्वेश्चन एनी कैन सॉल्व यार है ना एनी कैन सॉल्व बेटा राहुल आ, राजस कह रहा है कि सर जुगाड़ बताओ इसका राजस मैं एक बात बताऊंगा तेरे को बेटा ये पेपर मैंने देखा और इस पेपर में बहुत सारे तुक्के फिट होना मुश्किल हो गए यस yes, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं यूजुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने की लेकिन ये पेपर ऐसा है जिसमें वो सारे बैठे थे कि मैं बच्चे को जुगाड़ लगाने नहीं दूंगा है ना तो अपने को इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा बेटा है ना बीच बीच में जहां जहां हम ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स लगा सकते हैं मैं वो भी शेयर करूंगा लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा हर जगह जुगाड़ फिट नहीं बैठता है ना हाँ देर इज नो शॉर्टकट फॉर दी सक्सेस लेकिन हाँ हाँ तुक्का तो यार अब तुक्का ही मारना है आंखें बंद करके तो मार दो यार है ना जब आंख बंद करके ही मारना है तो मार दो लेकिन आई विल बी टेलिंग यू द ट्रिक्स टू सॉल्व दी क्वेश्चन एज वेल है ना यस yes. तो मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है राइट सर्कुलर कोन का तो एवरी क्या आप लोग जानते हो कि इफ दिस इज माई राइट सर्क्यूलर कोन है ना और यहां पर अगर एंगल ठीटा है और ये लेट से एल्स स्लैंड हाइट है और ये उसकी रेडियस है और ये उसका एच है ठीक है तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच है ना यस yes. और फिर क्या बोल रहे हैं स्लैंड हाइट इज गिवन टू मी एज थ्री मीटर है ना स्लैंड हाइट यस तो इसको स्किप करेंगे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आई एम गोना स्किप दिस ये विनायक कैलकुलस के भी क्वेश्चन है कैलकुलस के भी क्वेश्चन है बेटा है ना यस बिसेती बिसेती बेटा अपने को 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने अगर 30 कर जाएंगे तो रैंक वन आ जाएंगे रैंक वन आ जाएंगे तो बहुत लाइमलाइट मिल जाएगी अपने थोड़ी कम भी रैंक आएगी नो प्रॉब्लम है ना तो जो जिसको रैंक वन ही चाहिए वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने बैठेगा एंड दैट टू इन द लिमिटेड टाइम तो क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करना जरूरी है बेटा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है कौन सा क्वेश्चन टफ है दैट इज इंपॉर्टेंट है ना ये सो गाइज ये अगर स्लैंड हाइट है एल और ये ठीटा अगर ये अगर एंगल मुझे ठीटा दिया हुआ है तो व्हाट इज एच एच इज एल कॉस ठीटा एच इज एल कॉस ठीटा एंड व्हाट इज आर आर इज एल साइन ठीटा है ना लिख सकते हैं इसको और स्लैंड हाइट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन तो मेरा वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा ठीटा ठीक है यस yes. और फिर मैक्सिमा मिनिमा आ गया मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो गया तो मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं 
फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन जीरो करवाते फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन जीरो करवाते तो इस चीज का ये वैल्यूज यहां पे पुट करने के बाद फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन मेक इट जीरो एंड डबल डिफ्रेंसिएशन उस पर क्या आना चाहिए नेगेटिव यस yes. और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व है ना यस yes. तो ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा क्योंकि वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम दिस इज दैट है ना यस yes. uh, राहुल पूछ रहा है कि हाउ टू मैनेज टाइम फॉर मेमोराइजिंग थ्योरी फॉर स्कूल एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट फॉर जेई हाँ तो बेटा क्या करना है देख मेरी बात सुन है ना राहुल मैंने एक स्ट्रैटेजी का वीडियो शेयर किया है 99 परसेंटाइल का है ना यस उसमें मैंने यही दिखाया है एक तो फॉर्मूला बुकलेट बना लेना अपनी साथ में है ना और उन फॉर्मूलाज को टाइम टू टाइम रिमेंबर करना क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक दिन में याद कर लेंगे है ना एक दिन में हर एक चीज याद नहीं होती बेटा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम देगा ना बेटा तो धीरे धीरे तेरे को सारी चीजें याद होने लगेगी और तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा ठीक है यस तो ये प्रॉब्लम गाइस अगर ये प्रॉब्लम आपको जेई के एग्जाम के पेपर में दिखती है तो अटेम्प्ट करोगे अटेम्प्ट करोगे तो जो भी लोग ट्वेल्थ के हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इलेवेंथ वालों के लिए आगे और क्वेश्चन आ रहे है ना तो गाइस ये जेई का पेपर ही है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करो क्योंकि जेई आपको निकालना है, है ना मैं तो वहां पर पे पेपर देने बैठूंगा नहीं बेटा हाँ देखो शुभम सीधे इस क्वेश्चन को देख के बोल रहा है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम टी बोल देते द मोमेंट वी विल कॉल इट एस टी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा है ना हाँ तो ये आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी है अच्छा बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखा है कि लोग ट्रिक्स देते हैं कि यार इनमें से इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए लेकिन आप मुझे बताओ बच्चों क्या इनको आपके इनको डिफ्रेंशिएट करने की चीज आपके दिमाग में आएगी इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करने का आपके दिमाग में आएगा कि मैं इनको डिफ्रेंशिएट करके देखता हूं बताओ मेरे को एक बारी बताओ मेरे को एक बारी है ना हाँ तो हर जगह फंडे नहीं चलते हैं यार हर जगह नहीं चलते हैं और अगर कोई टॉपिक पढ़ा है और अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर पढ़ने का फायदा क्या है ना यस तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को जैसे ही टी मानेंगे तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया है ना यस तो इस क्वेश्चन को रीअरेंज कैसे करेंगे देख लेते हैं ठीक है हाँ एक्स डी एक्स के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों फ्रॉम दिस इक्वेशन डी टी बाई टू लिख सकता हूं है ना यस yes, तो लिखा डी टी बाई टू फिर क्या बच गया अंडर रूट यस टू साइन टी टू साइन टी माइनस साइन टू टी डिवाइडेड बाय टू साइन टी प्लस साइन टू टी है ना यस yes, अब साइन टू टी को क्या मैं टू साइन टी कॉस टी लिख सकता हूं हाँ अगर मैं लिखूंगा तो फिर मेरे लिए इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा हाँ यस 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 तो अगर आप थोड़ा बहुत भी सोचोगे और करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा है ना यस तो मेरा फंडा क्या है बच्चों कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रिक्स ढूंढते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस ट्रिक दिस ट्रिक दिस ट्रिक अगर ट्रिक के चक्कर में जहां ट्रिक लगनी है वहां तो लग जाएगी लेकिन अगर ट्रिक नहीं लग रही है तो क्या हम उस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे नहीं ये कभी भी नहीं करेंगे है ना तो दिस क्वेश्चन इज प्रिटी डूएबल अगर किसी ने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो है ना हाँ क्या करना है साइन टू टी को क्या लिख लेना है टू साइन टी कॉस टी और यहां पे भी साइन टू टी को लिख लेना है टू साइन टी कॉस टी हाँ यस yes. तो ये आई थिंक इतना आ जाएगा वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस कॉस टी अपॉन वन प्लस कॉस टी डी टी हाँ तो मुझे बताओ बच्चों ये जो अंडर रूट के अंदर यहां पर चीज लिखी हुई है ये किसका फॉर्मूला है यस yes, uh, इसका राइट right आंसर क्या है एक बार मैं देख लेता हूं हाँ राइट आंसर राइट आंसर यस ये वन माइनस कॉस्टी अपॉन वन प्लस कॉस्टी कुछ होता है हाँ वन माइनस कॉस्टी अपॉन वन प्लस कॉस्टी कुछ होता है यस 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 टैन टी बाई टू बेटा शुभम टैन टी बाई टू बेटा हाँ टैन टी बाई टू बेटा यस द राइट आंसर इज वन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दिस इज द राइट आंसर बेटा यस दिस इज द राइट आंसर बेटा है ना हाँ तो वी कैन राइट इट एज टेन स्क्वायर टी बाई टू और वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो टेन टी बाई टू हो जाएगा और द मोमेंट इट हैज बिकम हाँ ये प्रॉब्लम हमारी होगी वन बाई टू टेन टी बाई टू डी टी यस तो अब इसको सॉल्व करना हलवा खाने के बराबर ही है हाँ तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो करना ही था ठीक है यस और लिमिटेड टाइम में करना था बच्चों है ना यस yes. आ, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा तो आप कौन कौन से क्वेश्चन कर लोगे मुझ, मुझे एक बात बताओ ये क्वेश्चन दूंगा तो आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचोगे हाँ 
अगर मैं आपको ये ये क्वेश्चन दूंगा तो कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके दिमाग में आएगा बच्चों हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन सभी बोल रहे हैं करेंगे यस yes. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली बात क्या आती है जिसने भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है हाँ क्या आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिख रहा है मुझे इस इक्वेशन में हाँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन तो देखते ही इजी लग रहा है सॉल्व कर लो हाँ टाइम यार टाइम इंपॉर्टेंट है हाँ हम जेई का पेपर दे रहे हैं यार यस yes. तो डिवाइड बाय एक्स किया यस yes. और फिर बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेना है फिर इसकी बात करी इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट ये क्वेश्चन इजी लगता है कि नहीं लगता है क्यों क्योंकि अगर आपने पैरा बोला और सर्कल के इक्वेशन का हाँ प्रोसेस भी सीखा है और पैरा बोला की कंडीशन पैरा बोला की कंडीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है ना हाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और c की वैल्यू होती है a बाई एम है ना यस वेरी नाइस वेरी नाइस तो a की वैल्यू एस पर दिस क्वेश्चन इज वन है ना तो y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू वन इंटू एक्स है तो a की वैल्यू वन होगी तो अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए बाई एम होता है तो यहां पे आ जाएगा a बाई एम यानी दिस राइट और यस yes. और uh, क्या दिया हुआ है मुझे सर्कल की इक्वेशन दी हुई है इस सर्कल का सेंटर कितना है थ्री कॉमा जीरो और इसकी रेडियस कितनी है थ्री है तो मुझे क्या करना है बेसिकली मुझे इस लाइन की इस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल करना है तभी वो टेंजेंट होगी है ना हाँ थैंक यू सो मच हितेश थैंक यू सो मच हितेश फॉर योर काइंड वर्ड्स है ना हाँ मेरा तो एग्जाम है नहीं बेटा तेरे को ही देना है है ना तो अगर तेरे को लगता है कि मतलब अगर तू इस तरीके से बिहेव करेगा तो तेरा जेई निकल जाएगा तो बहुत बधाइयाँ तेरे को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष बेटा है ना यस तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई हैव रिटर्न इट लाइक दिस एंड सेंटर इज थ्री कॉमा जीरो ऑलरेडी गिवन टू मी एंड रेडियस इक्वल टू थ्री इज गिवन टू मी तो हाउ टू आई सॉल्व द इक्वेशन इस टेंजेंट का इस सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा और वो इक्वल टू रेडियस कर दूंगा ठीक है यस एंड आई बी एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चन राइट सो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तो इसको किल करो यार है ना इसको किल करो बच्चों जल्दी से ठीक है फिर ये वाला क्वेश्चन थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी टच इच अदर एक्सटर्नली इफ दे हैव एक्स एक्सिस हैज दी कॉमन टेंजेंट है ना हाँ तो ये क्वेश्चन अगर आपको अगर आपको लगता है कि प्रिटी डूएबल है तो टाइम इन्वेस्ट करो बाकी बीच में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करने बैठते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं है ना और गाइज तीन घंटे का पेपर है विच इन विच वी हैव टू डू अवर मैक्सिमम तो ये प्रैक्टिस से आएगा ठीक है कि कौन सा क्वेश्चन है हाँ तो संजू कह रहे हैं कि वो ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देगा हाँ लेकिन अगर आपने पीएनसी और प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ लिया गाइज तो उनकी सबसे खास बात यह कि वो क्वेश्चन बड़े जल्दी हो जाते हैं है ना वो क्वेश्चन बड़े जल्दी हो जाते हैं तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे कंसिडर अ क्लास ऑफ फाइव गर्ल्स एंड सेवन बॉयज ठीक है यस द नंबर ऑफ द डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ टू गर्ल्स एंड थ्री बॉयज वी हैव टू फॉर्म सच दैट टू स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी हु रिफ्यूज टू बी इन द सेम मेंबर ऑफ द सेम टीम हाँ तो उनको हटा देना है है ना तो क्या करें बच्चों क्या करें क्या करें पहले तो टोटल केसेस ले लेते हैं उसमें से जब भी वो सेम टीम के अंदर है सब ट्रैक कर देंगे और आई थिंक ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं इट यस तो क्या करें फाइव गर्ल्स है मुझे टू गर्ल्स सिलेक्ट करनी है तो फाइव सी टू सेवन बॉयज हैं और थ्री बॉयज मुझे सिलेक्ट करने हैं तो सेवन सी थ्री ये तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हो गई क्योंकि ग्रुपिंग इज सेम एज सिलेक्टिंग हा सिलेक्शन राइट इसमें से किसको सब कर दे इसमें से वो केसेस को सब कर दे जब वो सेम टीम के मेंबर है है ना हाँ तो सेम टीम के मेंबर्स कब होंगे बच्चों सेम टीम के मेंबर्स कब होंगे यानी ऑलरेडी मैंने उनको सेम टीम में ले लिया है और अगर एक बारी मैंने उनको टीम में ले लिया है तो आउट ऑफ द रिमेनिंग फाइव बॉयज आई हैव टू सिलेक्ट ओनली वन बॉय है ना और फाइव गर्ल्स में से मुझे टू गर्ल्स अभी भी लेनी है तो आई सब्ट्रैक्ट फाइव सी टू इंटू फाइव सी वन बिकॉज फाइव बॉयज मेरे पास बचे हैं दो बॉयज उनको मैंने ऑलरेडी एक टीम के अंदर सिलेक्ट कर लिया है तो फाइव सी वन राइट यस तो ये क्वेश्चन सीधे आंसर आ गया तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी की खास बात यह है कि क्वेश्चन बड़ा जल्दी सॉल्व होता है है ना और हम अगर किसी भी टाइम बाउंडेड एग्जाम के लिए जा रहे हैं बच्चों तो जो जो क्वेश्चन जल्दी होता है हमको वो सॉल्व करके आना है क्योंकि नहीं तो सारा हलवा कोई और ले जाएगा यार है ना यस yes. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन इज
सतेंद्र मैंने एक वीडियो शेयर किया है है ना मेरी वेदांतु जे चैनल पे जाना मैंने वहां पे स्ट्रैटेजी टू स्कोर 99 परसेंटाइल किया है ठीक है हाँ वहां पे हर एक चीज का जवाब है बेटा तेरी हाँ कि फाइनली तू कैसे रॉक करेगा एग्जाम के अंदर मैंने हर एक चीज देखा है ठीक है यस सो दिस क्वेश्चन आई थिंक वॉज प्रिटी डूएबल तो आप लोग कर लोगे मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा लेकिन माई एजेंडा ओवर हियर इज टू टेल हाउ टू अटेम्प द पेपर है ना ऐसा नहीं कि बस पेपर मिला और भगवान का नाम लेके हो गए शुरू है ना वो नहीं करना यार ठीक है यस भगवान मदद करेंगे लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं है ना यस सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राजेश बेटा ठीक है यस सो दिस क्वेश्चन आई हैव जस्ट सॉल्व तो ये आया था फाइव फाइव सी टू इंटू सेवन सी थ्री और उसमें से सब किया था फाइव सी टू इंटू फाइव सी वन यस यस सो यू विल डेफिनेटली गेट दी आंसर इन ओरली यार ये क्वेश्चन एक मिनट में एक मिनट में कर सकते हैं अगर हमने हाँ अगर हमने पीएनसी और प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ाए अच्छा ये चार क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आउट ऑफ दीज फोर क्वेश्चन विच आर शोइंग ऑन योर स्क्रीन गाइज जल्दी से बताओ मेरे को हाँ <coughs> जल्दी से बताओ मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से सॉल्व करोगे है ना पहले सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी बहुत जरूरी है यस yes, सुरेखा कह रही है वन बहुत इजी लगता है टू भी बहुत इजी है और फोर भी अच्छा थर्ड थर्ड किस चैप्टर का क्वेश्चन है पता लगता है थर्ड किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये पता लगता है हाँ तो जिन जो लोग बोल रहे हैं कि वो वन एंड टू करेंगे तो उनको अटेम्प्ट करो उनको अटेम्प्ट करो देखो कितनी देर में तुम लोग हाँ देखो कितनी देर में तुम लोग इन क्वेश्चन का सही आंसर पता कर सकते हो है ना दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों क्योंकि जे ही हमने निकालना है यार अगर हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा है ना हाँ तो बच्चों ये बताओ कि हाँ इनका सॉल्व करके बताओ हाँ सॉल्व वेरी गुड दिस इज द्वेशन ऑफ दाइनोमियल चैप्टर ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है थर्ड इज ऑफ बाइनोमियल हाँ ये yes. तो जो भी क्वेश्चन आपने बोला कि मैं सोल्व करूंगा एग्जाम में तो अभी करके देखो इसको है ना समय कभी नहीं आता बच्चों समय को लाना पड़ता है दिस इज दी टाइम अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा यार है ना और सपने तो सपने देखने चाहिए सपने दे, कभ, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि सपने नहीं देखे सपने देखने चाहिए लेकिन उसको पूरा करने के लिए प्रॉपरली मेहनत भी करना जरूरी है ठीक है हाँ वो भी करना जरूरी है यस yes. है ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे टाइम बाउंडेड के अंदर देखता हूं कौन मुझे हाँ कौन मुझे इसका सही आंसर बताता है ठीक है यस yes. तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत सारों को डाउट हो रहा है मैंने ये चीज देखी है तो मैं थर्ड वाला बता देता हूं यस थर्ड बाइनोमियल में एक कॉन्सेप्ट आता है डिविजिबिलिटी का तो अगर आपने बाइनोमियल पढ़ा होगा तो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा होगा राइट यस सो आई कैन राइट इट एज टू टू दावर थ्री इंटू टू टू दावर फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है टू टू दावर फोर हंड्रेड राइट ये ऐसा मल्टीपल है जो फिफ्टीन के क्लोज आता है कैसे देखो इफ आई राइट दिस टू टू दावर फोर हंड्रेड एज टू टू दावर फोर और ये हंड्रेड तो दिस टू टू दावर फोर इज नथिंग बट सिक्सटीन एंड सिक्सटीन को आई कैन राइट एज फिफ्टीन प्लस वन एंड नाउ आई कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम ओवर हियर राइट यस तो दैट्स वाई हा अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिजूल अप्रोच नहीं करना टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों ठीक है यस yes. तो सुरेखा कह रही है कि सेकंड वाले का आंसर टू आया है बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट वाले का अच्छा दूसरी बात क्वेश्चन में ऑप्शंस का भी यूज करना होता है कैसे मैं बताता हूं है ना यस क्वेश्चंस में ऑप्शन का भी यूज करना होता है कैसे मैं तुम लोगों को अभी बताता हूं जैसे कि मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है ना एंड यू नीड टू राइट डाउन द प्लेन इसका और इसका इंटरसेक्शन लाइन्स में हमने पढ़ा था कि दो लाइंस से पास होने वाली लाइंस हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द से दो लाइंस मुझे गिवन है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन कैसे लिखते हैं एल वन प्लस लैमडा एल टू इक्वल टू जीरो राइट यस तो अगर प्लेन्स हैं और उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन लिखना है तो दैट ऑल्सो आई कैन राइट एस पी वन प्लस लैमडा पी टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है है ना हाँ तो दिस क्वेश्चन इज प्रिटी डूएबल आप दो मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो देखना कैसे P1 मुझे ये गिवन है P2 मुझे ये गिवन है मुझे लिखना है पहले तो P1 वन प्लस लैमडा पी ठीक है यस yes. तो P1 वन इज वन प्लस टू लैमडा X प्लस दिस इज वन प्लस थ्री लैमडा प्लस वन माइनस लैमडा माइनस वन 
प्लस फोर लैमडा इक्वल टू जीरो दिस इज ऑल द प्लेन्स विच आर पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एंड पी टू है ना और ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस के पैरल है वो प्लेन वाई एक्सिस के पैरल है वो प्लेन ठीक है यस तो इसमें क्या करें मुझे ये बताओ क्या करें इस इस इक्वेशन के इसके लिए क्या करें है ना इस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी थ्री डी पढ़ी हुई है हाँ बाइनोमेल का आंसर एट इज राइट वेरी गुड आरब दा बाइनोमेल का आंसर एट इज वेरी राइट या यस तो पैरल टू वाई एक्सिस कोई प्लेन अगर पैरल टू वाई एक्सिस है हाँ तो उसके साथ हम क्या समझ समझे हाँ वेरी गुड कौस्तब कह रहे हैं कि सर इस वाले को को जीरो कर दो इस वाले को को जीरो कर दो लैमडा की वैल्यू आ जाएगी युवराज युवराज हाँ क्योंकि प्लेन पैरल टू वाई एक्सेस इज गिवन टू मी सो इसका इसका और इसका डॉट लेंगे अपन जे कैप के साथ वो जीरो आना चाहिए राइट right? यस yes. तो लैमडा का वैल्यू आ गया जैसे ही माइनस वन बाई थ्री और बहुत ही इजी चैप्टर है वैक्टर्स और थ्री डी मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो उन चैप्टर से अगर आप क्लास ट्वेल्थ में पहुंच गए हो तो और अगर नहीं पहुंचे हो तो क्लास इलेवेंथ जब करके पार करके जब ट्वेल्थ में जाओगे तो बहुत मजे दिलाने वाला है वो टॉपिक राइट यस तो नाउ यू कैन इजिली प्रिडिक्ट वॉट इज द राइट आंसर ठीक है हाँ तो पुलकित सर अभी शुरू भी करने वाले हैं उस टॉपिक को सो so दैट आपके ये जो इजी सेट ऑफ क्वेश्चन है ये तो आप डेफिनेटली किल करके आओ एग्जाम के अंदर है ना हाँ हितेश वही जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए हो बेटा सेम चीज वेक्टर थ्री में भी है बस एक नया डायमेंशन जुड़ गया है है ना तो इन क्वेश्चन को करके आना है यार है ना यस yes. अब ये क्वेश्चन इतना लड्डू क्वेश्चन है देख के बताओ बच्चों इसका क्वेश्चन मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो अगर किसी ने मेरे पैराबोला का चैप्टर किया है तो आई थिंक वो इजिली इसको आराम से कर लेगा और ये क्वेश्चन एट मैक्स टू मिनट्स के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा देखते हैं कैसे तो लड्डू क्वेश्चन आया आइडेंटिफाई कर लिया इसको तो मैं खाऊंगा है ना देखो कैसे खाएंगे इसको एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस सो दिस इज माई एक्सिस ऑफ द पैराबोला ओके सो माई पैराबोला विल बी ओपनिंग लाइक दिस और लाइक दिस क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है ठीक है यस yes. और क्या बोल रहा है वर्ट एक्स एट डिस्टेंस इज टू एंड फोकस एट डिस्टेंस इज फोर फ्रॉम दी ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो मुझे बताओ बच्चों वर्ट एक्स के कॉर्डिनेट क्या हो गए एज पर दिस क्वेश्चन टू कॉमा जीरो और फोकस के कॉर्डिनेट क्या हो गए फोर कॉमा जीरो है ना हाँ तो मुझे एक बात बताओ बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसने खुलना है तो ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा मेरा पैरा बोला है ना यस और जिसके इसकी ये लेंथ कितनी है फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को मैं ए बोलता हूं हाँ तो ये डिस्टेंस कितनी है टू ये डिस्टेंस कितनी है टू तो क्या मैं पैरा बोला कि डायरेक्टली इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूं y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू ए ए का वैल्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज टू टाइम्स x माइनस टू क्यू जब x वाले टर्म को जीरो करवाते हैं तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए और जब y वाले टर्म को जीरो करवाते हैं तो y वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए तो ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन होगी अब उनको बता दो कि भैया कौन सा पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाए नहीं कर रहे अच्छा अब बच्चे बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव ट्रिक सिखा दो ऑब्जेक्टिव ट्रिक सिखा दो जब तक आप ये इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करोगे देखो उन्होंने जुगाड़ निकालना उन्होंने जुगाड़ लगा नहीं बंद कर दिया वो आपको सीधा बोल रहे हैं कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा बता दो है ना वो ये नहीं बोल रहे हाँ ईजी है उत्कर्ष बहुत ईजी है हाँ तो उन्होंने आपको इक्वेशन नहीं दी क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको मैं तुमको इक्वेशन दे दूंगा तो तुम सीधे डाल के देख लोगे तो ट्रिक वोट वर्क आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा ठीक है हाँ तो ट्रिक बहुत से क्वेश्चन में लगती है बहुत से क्वेश्चन में नहीं लगती है लेकिन अब ट्रिक भी कैसे लगती है अगर हमको कॉन्सेप्ट ज्यादा पता है तो इट इज हाँ तो वी कैन अप्लाई देर ना हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यस ये वाला अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ आर प्लस वन बाय आर आर प्लस वन बाय आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इफ आर इज की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इफ आर इज पॉजिटिव आर प्लस वन बाय आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर आर पॉजिटिव है तो यस ए एम जी एम में पढ़ के आए थे ए एम जी एम में पढ़ के आए थे है ना हाँ आर प्लस वन बाय आर यस इफ आर इज पॉजिटिव तो इसकी मिनिमम वैल्यू टू होगी और इफ आर इज नेगेटिव 
हा अगर आर नेगेटिव है तो आर प्लस वन बाई आर की मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू होगी ये कॉन्सेप्ट सभी को पता ही होगा ए एम जी एम से बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है है ना यस yes. तो उन्होंने क्या किया ये कॉन्सेप्ट पकड़ा और इसके ऊपर एपीजीपी का क्वेश्चन बना डाला है ना यस yes. उन्होंने क्या बोला कि दीज आर द थ्री टर्म्स विच आर इन जीपी ओके सो आई एम गोन टेक बी एज लेट से ए और सी को मैं ले लेता हूं ए आर और इसको ले लेता हूं मैं अच्छा ए इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द क्वेश्चन तो कैपिटल ले लेते ठीक है यस तो दीज आर द थ्री टर्म्स आई एम टेकिंग इन दी ए जीपी राइट यस और ये क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों का सम इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मिडल टर्म दैट इज बी और बी का वैल्यू मैंने ए माना है ठीक है यस अब वो बोल रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है बस वो ये बोल रहा है ठीक है यस yes. तो मुझे एक बात तो पता लग रही है कि यार ए से ए से ए से ए कट गया ठीक है तो बच क्या गया वन बाय आर प्लस वन प्लस आर इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स सही बात सही बात है कि नहीं है अब मुझे पता है कि अगर आर पॉजिटिव हुआ तो दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज गोन गिव मी वैल्यूज वॉट ये दोनों का सम मुझे कितना देने वाला मिनिमम टू अगर आर पॉजिटिव है तो और अगर ये आर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू तो ये सम कभी भी मेरा टू हो सकता है क्या नहीं हो सकता दैट मींस दिस इज माय आंसर एक्स कैन नॉट बी पूछ रहा था वो राइट right? तो ये लड्डू क्वेश्चन है बच्चों लड्डू क्वेश्चन है तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो छोड़ के नहीं आना यार नहीं तो दुख होगा बहुत है ना वो दुख नहीं होना वो दुख नहीं करना यार ठीक है यस वेरी नाइस अगर ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन पहले करोगे अगर ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो कौन से क्वेश्चन पहले करोगे मुझे पता है बच्चे बोलेंगे सर एपी जीपी का तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे एपी का है ना तो ये क्वेश्चन जहीं दिखे पहले इसमें लग जाओ ठीक है यस पार्थो उसका आंसर फोर हो सकता है क्यों क्योंकि आर प्लस वन बाय आर थ्री तो हो ही सकता है ना क्योंकि टू से बड़ा होना चाहिए था यस शुभम कह रहे कि सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बेटा अगर हम डेटरमिनेंट्स के अंदर चैप्टर में देखें तो क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे वो हर साल पूछ रहे ठीक है तो छोटी सी कंडीशन है पांच मिनट में याद हो जाती है ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि वो लोग इस टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं तो इसको करके जाने का और क्वेश्चन को किल करके आने का चार डेटरमिनेंट निकालते हैं उसमें और फिर कंडीशन होती हैं कि डी ग्रेटर डी इक्वल टू जीरो आ गया तो सारे जीरो हो गए तो कंसिस्टेंट सिस्टम है अदरवाइज नहीं है, है ना यस yes, तो इजिली क्लियर हो जाएगा यस yes, सागर कह रहा है कि कोनिक्स में बैकलॉग्स हैं कैसे कवर करें कोनिक्स के बैकलॉग्स के लिए हम थोड़े जल्दी हम अभी कुछ दिनों के अंदर सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको हर चीज कम टाइम में रिवाइज करवा देंगे ईच एंड एवरीथिंग राइट सो हाँ हम क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स दोनों करने वाले हैं तो दैट इज गोन हेल्प यूर लॉट है ना यस yes, तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने मेरे स्ट्रेट लाइन के चैप्टर अच्छे से करे है ना ये वाला पेपर मैंने ताजुब की बात है कि मैंने ये वाला पेपर पहले देखा भी नहीं था और अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो ये तो खैर मैं इस टॉपिक तक तो पहुंचा नहीं ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो शिवम है ना यस yes. तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई बताई थी क्या आर का कोई इफिशियंट पहले आर जैसा सेम कर दो तो यहां पर पूरी इक्वेशन को फोर से डिवाइड कर लेंगे यस yes. पूरी इक्वेशन को फोर से डिवाइड कर लेंगे तो एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहां पर थ्री बाय और वाई के जगह पर क्या लिखा हुआ है टू बाय यानी कि ये जो इक्वेशन है वो थ्री बाय फोर कॉमा टू बाय फोर से पास करेगी ही करेगी एंड दैट इज डी इज दी आंसर गाइज अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी इस टॉपिक को देख लिया है तो थर्टी सेकेंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है ये थर्टी सेकेंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है है ना तो देखते ही किल है ना फिर आगे बढ़े ये क्वेश्चन है ना यहां पर वेरियंस चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है वेरियंस को तो पकड़ के बैठ गए जेई वाले है ना तो अगर क्वेश्चन आता है तो सीधे किल कर दो इसको भी क्योंकि वेरिएंस में एक ही फॉर्मूला है और स्टैटिस्टिक्स में टोटल दो फॉर्मूले हैं दो या तीन वहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है तो ये हलवा है ये हलवा है है ना यस yes. लेकिन इस पेपर में मैंने देखा है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो है ना यस yes. ये स्टार्ट का क्वेश्चन है बेटा विशव ये स्टार्ट का क्वेश्चन है है ना यस yes. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा तो सीधे किल करने का छोड़ने का नहीं ये yes. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डेटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जिसने भी ये टॉपिक नहीं किया है बच्चों कर लो विशव अगर ये टॉपिक कर लिया ना बेटा चार मार्क्स तो गारंटी समझ ले चार मार्क्स गारंटी समझ ले 
बिल्कुल जेई ट्वेंटी नाइनटीन का क्वेश्चन है और ये कोरली कह रहे हैं है ना कि ये क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया ये टॉपिक करके ही जाना है अपने को है ना तो डेल्टा वन निकालना है डेल्टा टू डेल्टा थ्री और डेल्टा निकालना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हाँ बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है हितेश आई थिंक हम फिफ्टीन से पहले ही शुरू करने वाले हैं या फिफ्टीन के अराउंड ठीक है तो इन अ फ्यू डेज इन अ फ्यू डेज हम स्प्रिंट शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हर एक टॉपिक आपका जल्दी से जल्दी रिवाइज होगा गई तो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार तो लाइक और शेयर करके हमको अप्रिशिएट करो यार बिल्कुल है ना और फ्रेंड्स को भी बताओ कि वो शुरू सीरीज शुरू होने वाली है और वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाली है है ना हाँ यस शिवम आई हैव ऑलरेडी शेयर दैट इन द वीडियो बेटा यस तो ये एपी का क्वेश्चन है एपी का क्वेश्चन है क्लास टेंथ के भी बच्चे को दूंगा ना तो वो भी इसको सॉल्व कर लेगा बस उसको दिक्कत कहाँ आएगी सिग्मा क्या होता है ये नहीं पता होगा लेकिन इस क्वेश्चन को हर कोई सॉल्व कर सकता है बच्चों तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ने का नहीं यस आउट ऑफ दीज क्वेश्चन इफ यू सी तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले कौन कौन सा आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे कि कौन सा क्वेश्चन ईजी लग रहा है थर्ड वाला तो सभी बोलेंगे कि सर मैं मचा दूंगा थर्ड वाले के अंदर थर्ड वाले में तो सभी बोलेंगे कि सर मैं मचा दूंगा क्यों वैक्टर थ्री के बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ पूछ रहे यस yes. और इशू तो कह रहे हैं कि सर फर्स्ट वाला भी इजी है है ना अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों मुझे एक बात बताओ कि एक एक डेटरमिनेंट है जिसका जिसका वैल्यू वन है एक डेटरमिनेंट है जिसका वैल्यू वन है तो उसके इनवर्स के डेटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा ये बताओ मुझे एक एक डेटरमिनेंट है जिसका वैल्यू वन है तो उसके मैट्रिक्स के इनवर्स का डेटरमिनेंट कितना होगा वन होगा वही कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया यार हाँ वन होगा वन होगा देवेंद्र बेटा वन होगा है ना सेम होगा यार हाँ तो उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया बोला ये चार मार्क्स हलवा है ले जाओ इसको है ना हाँ फिर ये वाला हाइपर बोला का क्वेश्चन जब मैंने हाइपर बोला करवाया था गईस तो मैं डेप्थ में ज्यादा इसीलिए नहीं गया क्योंकि रिसेंट ट्रेंड जो है जेई का बहुत ईजी है क्या है हाइपर का लेटेस्ट एक्टम टू बी स्क्वायर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हाँ इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी यहां से अगर आपको कॉस क्वाइट हीटा और साइंस क्वाइट हीटा दिया हुआ है तो हाँ कितनी आ जाएगी यस yes. किसी ने अगर उस चैप्टर को एक भी बारी देखा है तो सीधे उसको पता लग रहा होगा कि अंडर रूट वन प्लस दिस टर्म अपॉन दिस टर्म करते हैं यानी कि अंडर रूट वन प्लस टाइम स्क्वायर हीटा और क्लास हाँ क्लास टाइम्स में पढ़ा होगा वन प्लस टाइम स्क्वायर हीटा इज सेक्स स्क्वायर हीटा यस तो इसेंट्रिसिटी सेक ठीटा आ गई और ये बोला हुआ है कि वो टू से बड़ी है तो सैक थीटा इज ग्रेटर देन टू तो कॉस्ट थीटा लेसर देन हाफ होना चाहिए एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली ठीक है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है टाइम वेस्ट मत करना अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग पार्ट है ना और क्या करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये तीनों सब्जेक्ट में आपको करना है कि फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट्स में जितने भी आपके क्वेश्चन हो गए वो सारे वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको ईजी लगे क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 45, 45, 45 मिनट्स कितने हो गए ये कितने हो गए एवरीवन कितने हो गए ये 45, 45, 45 मिनट्स आपका तीन घंटे का पेपर है तो दो घंटे पंद्रह मिनट आपके हो गए इन दो घंटे पंद्रह मिनट के अंदर यू शुड बी एबल टू डू ईच एंड एवरी इजी क्वेश्चन है ना इन दो घंटे पंद्रह मिनट के अंदर यू शुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी ईजी क्वेश्चन पूरा पेपर आपकी नजरों के सामने से निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर बाद में कोई टफ कोई इजी क्वेश्चन रह गया और आपके पास टाइम नहीं बचा तो डबल लॉस हो जाएगा है ना सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इजी क्वेश्चन सारे टू आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स तक हो जाने चाहिए उसके बाद जो टाइम बचता है अगेन गो थ्रू द पेपर और देखो कि यार यहां पे अब मैं कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता हूं है ना यस yes, हितेश तो दिस इज द ट्रिक टू अटेम द पेपर और अगर आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे यस yes, ये लास्ट वाला क्वेश्चन इतना लड्डू है टैन थीटा के ऊपर क्वेश्चन है एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू है ना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है तो हाँ अगर ये क्वेश्चन हलवा है तो इसको सबसे पहले खाना है पेपर में तो मेरा एजेंडा अच्छा बुक्स पूछ रहे कुछ लोग कुछ लोग तो बेटा बुक्स जे मेन्स अगर स्पेसिफिकली टारगेट है तो आर शर्मा ऑब्जेक्टिव निपटा दे बेटा पूरी अच्छे से कर दे है ना यस yes. तो इजी क्वेश्चन रफली दो तीन मिनट हमारे लेगा अरब दा इजी क्वेश्चन विल रफली टेक टू थ्री मिनट्स राइट यस तो आर एजेंडा शुड बी कि इजी इजी क्वेश्चंस अगर ने अपन ने कर लिए तो लेट्स से हमने फोर्टी फाइव मिनट्स दिए 
है ना तो हम पंद्रह से बीस क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर ही लेंगे अगर हमने इजी मान लो उन्होंने पंद्रह क्वेश्चन इजी डाल दिए तो इन दैट लिमिटेड टाइम हम फिफ्टीन क्वेश्चन सही कर लेंगे और फिफ्टीन 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 इन द ईच एंड एवरी पैप अगर टोटल पेपर में देखें तो फोर्टी फाइव हमारे सही हो गए है ना और अगर फोर्टी फाइव क्वेश्चन हो गए तो कोई भी तुम्हारा जेई में सिलेक्शन रोक नहीं सकता है ना यस yes. तो रामुक टफ क्वेश्चन का क्या है कि देख टफ क्वेश्चन भी करके आएगा नंबर उतने ही मिलेंगे जितने नॉर्मल क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं है ना तो टफ क्वेश्चन को बाद में लेना है ना हाँ टफ क्वेश्चन को बाद में लेना अच्छा एडवांस जिनका टारगेट है तो सिंगेज अच्छी बुक है अरिहंत की बुक्स बहुत अच्छी आती है है ना यस और एस एल लोनी भी बहुत अच्छी है है ना यस तो उत्कर्ष क्या होगा कि अगर अपन इजी क्वेश्चन भी अपन ने सारे कर लिए तो पहली बात क्या हुई कि नेगेटिव मार्किंग से अपन बच गए दूसरी बात अगर अपन ने टू आवर्स ट्वेंटी फाइव टू आवर्स फिफ्टीन मिनट्स के अंदर पूरा पेपर एक बार देख लिया है तो अपने को यह पता लग गया कि इसमें ईजी ईजी क्वेश्चन कौन से थे और मैंने सॉल्व कर लिए तो अपना पेपर कभी भी छूटेगा नहीं नहीं तो मैंने देखा है बच्चों कि बच्चों का पेपर छूट जाता है आता तो बहुत कुछ है लेकिन हाँ पेपर छूट जाता है तो पेपर छूटने की वजह से जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं है ना तो लड्डू सबसे पहले खाना है ये नहीं कि लड्डू बाद में खाऊंगा हाँ वो होता है ना कभी कभी हम दोनों हाथ में लड्डू लेने की कोशिश करते हैं और लड्डू दोनों हाथ से गिर जाता है, है ना तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ये गड़बड़ कर देते हाँ हार्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे टाइम मिलेगा तो करेंगे लेकिन पहले पूरा ईजी 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 सारे सब्जेक्ट में तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक है हाँ दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी यस आगे बढ़ते हैं क्विकली तो मुझे लग रहा है कि बच्चे बोलेंगे सर अगर जिन्हें सिलेबस पूरा कर लिया फोर्थ बहुत इजी है थर्ड बहुत इजी है और फर्स्ट बहुत इजी है कॉनिक्स लोगों का थोड़ा हुआ हिला हुआ है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता फॉर्मूले थोड़े ज्यादा लगते हैं लेकिन डो नॉट वरी हम स्प्रिंट करवाने वाले हैं उसमें मजा आ जाएगा ठीक है यस yes. क्विकली आगे बढ़ते हैं यस yes, तो प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया कौन से पैट उसमें आएगा यस एंड दिस अभी पुलकित सर शुरू करवाने वाले ही हैं और ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो ठीक है यस yes. और ये क्वेश्चन इनमें वन टू थ्री में आप कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करोगे जैसे ही पेपर में आया कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करोगे कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करोगे यस कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने देखा है बहुत सारे लोग डर जाते हैं अच्छा तो प्रोबेबिलिटी यस बहुत इजी टॉपिक है पी एंड सी प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है यस yes. तो थर्ड वाला कर लेते हैं थर्ड वाला कर लेते हैं ये देखने के लिए कि भैया कितना कम टाइम लगता है है ना यस yes. तो टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ फिफ्टी टू ओके लेट एक्स डिनोट द सक्सेसिवली बोल रहा है यानी एक के बाद एक निकाला है ठीक है हाँ और रिप्लेसमेंट भी करी है तो इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट राइट यस लेट एक्स डिनोट द रैंडम वैल्यू ऑफ द यस तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू और uh, है ना यस uh, yes. और यहां पे क्या है कि ये एस है यस yes. तो ये क्वेश्चन पूरा ही मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को ओहो यहां पर गड़बड़ हो गया पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा लेकिन पूरा क्वेश्चन का आइडिया ये है कि दो एस आए आपको उस चीज की प्रोबेबिलिटी एक या दो एस आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी राइट द आइडिया वॉज दिस थोड़ा स्क्रीन के अंदर थोड़ा लफड़ा हो गया अदरवाइज आपको क्वेश्चन इजीली विजिबल होता तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको वेल शफल्ड डेक दिया हुआ है ठीक है और आपको एक या दो किंग आने की प्रॉबेबिलिटी निकालनी है अब या तो एक किंग आ सकता है या दो किंग आ सकता है और एक किंग आने में भी ये हो सकता है कि या तो पहले वाले में किंग आ जाए या फिर दूसरे वाले में किंग आ जाए दिस इज द थिंग यस तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन किंग इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट है ना येस एस या किंग कुछ भी कह लो है ना यस yes. तो अगर प्रॉबेबिलिटी ऑफ हैविंग एस ऑन द फर्स्ट कार्ड तो फोर सी वन क्योंकि चार आपके पास एस है तो दूसरा कार्ड नॉन एस होना चाहिए अगर मैं कह रहा हूं कि दिस इज दिस इज द प्रोबेबिलिटी वैन वन टाइम एस एस कम ठीक है यस तो आई कैन राइट एज फोर्टी टू सी वन डिवाइडेड बाई फिफ्टी टू सी वन इंटू फिफ्टी टू सी वन दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रिप्लेसमेंट करके विथ रिप्लेसमेंट द वर्ल्ड रिप्लेसमेंट वॉज दर इन द क्वेश्चन ओके यस और यही चीज हो सकती है कि पहले वाले कार्ड में इस बारी मेरे पास किंग या एस जो भी डिजायर्ड है एस पर द क्वेश्चन वो आ जाए तो फोर्टी एट सी वन इंटू फोर सी वन डिवाइडेड बाई फिफ्टी टू सी वन 
इंटू फिफ्टी टू सी वन यस दूसरा क्या है कि दोनों एस आ जाए यस yes. तो दोनों एस आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों दोनों एस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रजस अगर मेरे पास फिफ्टी टू कार्ड है है ना उसमें से बोल रहा है कि एक एस आ जाए तो फोर सी वन में से एक एस आ जाएगा और अब मुझे मैं बोल रहा हूं कि दूसरे वाले कार्ड पे मेरा एस नहीं आना चाहिए तो मेरे पास टोटल कार्ड विदाउट एसेज लेफ्ट कितने फोर्टी तो फोर्टी में से एक कोई भी कार्ड आ जाए तो फोर्टी एट सी वन सो दैट्स वाई दिस फोर्टी एट सी वन ठीक है अब एक एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो या तो पहले वाले एस पहले वाले कार्ड पे एस आ जाए या फिर सेकंड वाले कार्ड पे एस आ जाए ये दोनों हो सकते हैं है ना यस सो दिस कैन बी द थिंग या अगर मैं बोलूं कि दोनों दोनों कार्ड्स पे एस आ जाए तो फोर सी टू फोर सी टू डिवाइड बाय फोर सी वन इंटू फोर सी वन क्योंकि कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली यस अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रॉबेबिलिटी ऑफ हैविंग हा probability of having aces on the both the both the draws to 4c1 into 4c1 this is important kyunki wo bol raha tha ki successively and that too with replacement right yes to ye hamara answer ho jayega in dono ko add karne pe as per the question to zyada samay nahi lagega agar aapke ye topics clear hai to to time exam mein bahut bada important factor hai hai na yes iska mujhe agar aapko ye question aa gaya to mere ko ek baat batao bachcho कि कौन सा आंसर नहीं ही होगा कौन सा आंसर नहीं ही होगा क्लास ट्वेल्थ के बच्चे कौन सा आंसर गारंटीड नहीं होगा जस्ट लुकिंग एट दी ऑप्शंस, जस्ट लुकिंग एट दी ऑप्शंस, यस तो बच्चे बोल रहे हैं सी तो डेफिनेटली होने का चांस ही नहीं है जब मॉड चल रहा है एरिया कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है ना मॉड चल रहा है एरिया कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता तो बी और सी तो आपके ऑप्शन होंगे ही नहीं तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लिया है तो बी और सी तो आप मार्क करके ही नहीं आओगे सिर्फ ए और डी मार्क करके आओगे है ना यस yes. है ना मान लो कि हम ये क्वेश्चन कर रहे थे और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा देखते ही पता लग रहा है बी और सी तो हो नहीं सकते सिर्फ ए और डी में से आंसर होगा है ना हा यस yes. एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा बेटा क्योंकि मॉड लग रहा है अगर ग्राफ भी क्लियर है तो भी क्लियर समझ में आ जाएगा इतना हा तो डी इज द राइट आंसर होगा यस yes. तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं इस पी के अंदर वी विल बी एडिंग द सोल्यूशन एज वेल है ना हाँ तो जो ए और जो बी और सी मार करके आ रहा है मतलब वो तो पैर पे कुल्हाड़ी मार के आ रहा है है ना हाँ तो वो नहीं करके आना बेटा ठीक है यस तो डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन को बिना देखे भी मेरे हिसाब से अगर आप जज करने जाओगे तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो राइट यस ऋषि तो आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं इसके अंदर सोल्यूशन भी आई बी अटैचिंग है ना सो जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव कवर्ड सो फार तो आपको आइडिया लगेगा एंड गाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अटेम्प्ट एवरी पेपर ऑफ योर्स एज इफ दैट इज योर जेई मेन्स का पेपर है ना क्योंकि ये जो टाइम हम आज कर रहे हैं ये फिर से कभी लौट के नहीं आएगा तो आई होप यू गाइज विल गिव योर बेस्ट एंड विल अचीव वॉट एवर यू आर क्रेविंग फॉर है ना बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम फ्रॉम माई साइड यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इट सेल्फ है ना हाँ डिस्क्रिप्शन से पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर यू सो दैट यू कैन डू योर बेस्ट राइट और हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम आगे आने वाले दिनों में आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से करवा सकें और हर चीज क्लियर करवा सकें राइट यस सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू बिलीव इन अस बिकॉज टू गैदर वी विल दिस इज वॉट आई हैव ऑलवेज बीन फीलिंग और अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड गाइज सी यू इन दस नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय बाय